Saa chache tu baada ya waziri wa maliasili na utalii Dr. Hamis Kigongala kuagiza jeshi la polisi na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru kuanza kumchunguza mara moja alikuwa waziri wa maliasili na utalii Lazaro Nyalandu kufuatia tuhuma mbalimbali zinazomkabili Nyalandu ameandika kwenye ukurasa wake kumjibu Dr. Kigongala kuhusiana swala hilo katika ujumbe wake ameandika inasikitisha sana kuona waziri Kigongala anatumia muda wake ndani ya bunge leo kunichafua kunidhihaki na kusema maneno ya uongo na uzushi dhidi yangu ikiwa ni njama za makusudi zilizopangwa kunichafua mara baada ya mimi kukihama chama cha mapinduzi aidha hatua hiyo imepangwa kwa lengo la kuhakikisha kuwa hakuna kiongozi yoyote wa CCM atakayethubutu ama kudiriki tena kukihama chama cha mapinduzi katika serikali hii ya awamu ya tano aidha waziri Kigongala anatumika vibaya kwa kauli za uongo na uzushi aliyouanza dhidi yangu mara tu alipoteuliwa kwa kuanza kutoa kauli za kijeli dhidi ya utumishi wangu uliotukuka ndani ya wizara ya mali asili na utalii na wenye rekodi thabiti nianze na uzushi aliyoutoa waziri Kigongala mapema leo bungeni huku moyoni mwake akiwa anajua fika kuwa ametumwa kusema uongo dhidi ya waziri Nyalandu kwa lengo la kuandaa mazingira ya kumkamata kwa kubwa zaidi kudhalilisha azma ya Tanzania ambao wako tayari kwa mabadiliko ya uongozi wa nchi kupitia upinzani aidha propaganda za Kigongala ameamua zisimhusu waziri mmoja tu wa mali asili tangu taifa kupata uhuru waziri huyu ni Nyalandu jambo linalothibitisha njama na propaganda za kuzimisha moto wa nguvu ya umma kupitia upinzani hasa baada ya kitendo changu cha kukihama CCM. Moja, waziri Kigwangala amekejeli kuwa waziri Nyalandu alitumia fedha za serikali kusafiri USA na mwanadada Anti Ezekiel. Habari hii ilikuwa ya kuzusha na ilichunguzwa na vyombo vya dola mwaka 2014 na kuthibitika ilitungwa na ilikuwa ya uongo. Kwa mkutano huo wa Washington DC, waziri Nyalandu alialikwa na balozi wa Tanzania nchini Marekani na alipewa ruhusa ya maandishi na serikali kuhutubia mkutano huo kwa siku moja. Wasanii wote waliowalikwa akiwemo mwanadada Anti Ezekiel hawakuwa na mwaliko wa wizara ama serikali bali waandaji wa kongamano na serikali haikulipa gharama zozote kwao mthibiti na mkaguzi mkuu wa serikali anaweza kuthibitisha mbili waziri Kigongala amedanganya bunge kuwa waziri Nyalandu alitumia helikopta kugombea urais mwaka 2015 habari hii ni ya uzushi na uongo na waziri atakuwa aidha hana busara kwa taarifa zaidi endelea kupita kwenye website yetu milladio.com lakini pia tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram Facebook na Snapchat kwa jina la Milad na kwenye ukurasa wetu wa Twitter kwa jina la IO TV bila kusahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kwa jina la Milad Ayo. Hii ni IO TV updates. Milad Ayo anayo furaha kukupa taarifa kwamba application mpya ya Milad Ayo imeanza kufanya kazi na kwa sasa inapatikana kwa wenye simu za Android. Kiurahisi kabisa habari zote utazipata kiganjani saa 24 habari za mastaa siasa video mpya lifestyle michezo na mengine mengi ya dunia nenda google play search milad ayo kisha bonyeza install